দেশে ফেরার অপেক্ষায় সুদানে আজকে পড়া ছশো বাংলাদেশি উদ্ধারকারী সৌদি জাহাজ পেলেই ফিরতে পারবেন বলে আশ্বাস এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও জেলা পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে বাস্তবায়ন হয়নি আইসিইউ সুবিধা ওয়ান স্টপ ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালুর তাগিদ গরমে দাপা দাপি ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আরও আর সিমেন্ট শিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা ও সুযোগের কথা তুলে ধরে জাপানি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাপান সফরের তৃতীয় দিনের পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে জাপানি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং অর্জনের অংশীদার হতে পারেন প্রধানমন্ত্রী এই বিনিয়োগ সকলের জন্য সাফল্য এনে দেবে বলেও জানান তিনি নীরাজু শেখরের রিপোর্ট জাপান সফরের দ্বিতীয় দিনে দেশটির সরকার প্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর তৃতীয় দিনও ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টোকিওর একটি হোটেলে জাপানের শীর্ষ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন করোনা মহামারীর চাপের মধ্যেও দুদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে পরে টোকিওর একটি হোটেলে আয়োজিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ সম্মেলন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী সেখানে দেয়া বক্তৃতায় জাপানি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিনিয়োগের সম্ভাবনা অন্বেষণের আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে এফবিসিসিআই এবং জেসিসিআই এর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ ও জাপানের বেসরকারি কোম্পানিগুলোর মধ্যে এগারোটি সমঝোতা স্মারক বিনিময় হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখায় জাপানের চার নাগরিককে ফ্রেন্ডস অফ লিবারেশন ওয়ার ওয়ানার সম্মাননা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টোকিওর ঐতিহাসিক আকাসাকা প্যালেসে এক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে এই সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় সে সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা বন্ধুদের কখনো ভুলবে না বাংলাদেশ জাপান সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলেও প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা আমাদের পাশে ছিলেন যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন আমি সরকার আসার পর থেকে আমরা সেটা খোঁজ করেছি খুঁজে বের করেছি এবং আমাদের সাধ্যমত সবাইকে আমরা অনার করার চেষ্টা করেছি সম্মান দিয়েছি কারণ সেই সময় যারা আমাদের পাশে ছিলেন তাদের আমরা কখনো ভুলতে পারি না বা তাদের যে অবদান তাও আমরা ভুলতে পারি না কাজে আমরা বাঙালি আমাদের স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি অনেক রক্তের বিনিময় কিন্তু আমাদের পাশে থেকে যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা শেষ নেই উই আর কনফিডেন্ট দ্যাট জাপান উইল বি অন আওয়ার সাইড অ্যাজ ইট হ্যাড বিন ইন দ্য ফার্স্ট আই এম অলসো কনফিডেন্ট দ্যাট দ্য পিপল অফ জাপান উইল অলওয়েজ বি অন আওয়ার সাইড বিসাইড দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাজ দে ডিড in our need in the past our lasting friendship and invaluable partnership over the past 
50 years will be carried forward by our new generation in the years to come. Gajipur City Corporation Nirbachar and Okar Prathi Ajmutullah Bolin, Sheshpurjo to Bhotir March Thikke Shorajab and Shatun through Prathi Jahangir Alum. Our Jahangir Bolche and Okar Bipok Kenoi, Bikti Ajmutullah Biru to Bhotir Lora Chalijab and Thini. Jahangir Alumir Mao, A Nirbachar and Prathi Hudson, Bhotir Matatakchen, BNP Puribari Roni Shorkar. Gajipur Thikke Shoma Islamic Report. Bhushpotiba Dupur Barutai, Nokar Prati, Ajmutulakhan, Shahuri Bongutaj Auditorium, Returning Officer at Kajale, Monon and Patro Jamadin, Duaja Taru Shale, Ajmutulla Protipa Kutilen, Jahangi Alum, Dosh Potur Paul, Abashi, Aki Putit Dundi, Tabi Jahangi K, Protipa Kumanti Naraj, Ajmutulakhan, Panik in Tonic Durgoriace, Duhaja Toro Abong, Duhaja Tesh, Eknoi, Amashokti Jonogon, Amikauki Potipa Kamonegorina. আপনি কি মনে করছেন আপনার সাথে নৌকা আছে বলে আপনার কোনো প্রতিপক্ষ নেই জনতা কি নেই সাথে নৌকার পক্ষে জনতা আছে সেই কারণে আমি কাউকে প্রতিপক্ষ মনে করি না আমি বুঝতে পারি না উনি নমিনেশন পেপার জমা দিয়েছেন এটা তার রাইট সাথে ওনার মাও দিয়েছেন এন্ড হোয়াট ইজ দি রিজন বিহাইন্ড আই আই ডোন্ট নট নো সো তো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেক এনি কমেন্টস নাও লেট আস ওয়েট আপ টু ইট বিকেল তিনটায় নিজের এবং মায়ের মনোনয়নপত্র জমা দিতে আসেন সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম পরে তিনি বলেন প্রার্থীতা বাতিলের ষড়যন্ত্র সহ ভোটের মাঠ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে তবে তিনি দমে যাওয়ার পাত্র নন তিনি তার মাকে সঙ্গে নিয়ে ভোটের মাঠে লড়াই চালিয়ে যাবেন माननीय প্রধানমন্ত্রী আমার শ্রদ্ধার জায়গা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমার একটা শ্রদ্ধার জায়গা এবং নৌকো আমার একটা শ্রদ্ধার জায়গা কিন্তু ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমি দাঁড়িয়েছি যে ব্যক্তিটাই শহরকে ধ্বংস করবে তার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়িয়েছি আমার স্বেচ্ছায় সরে যাওয়ার কোনো পথ নাই যদি আমাকে সরে দেওয়া হয় তেল উপর আল্লাহ আছে নিচে গার্ডিয়ানরা আছেন তারা বুঝবেন কিন্তু যেহেতু আমার মা এখানে মনোনয়ন জমা দিয়েছে আমি মার জন্য জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি আমি সর্বশেষ চেষ্টা করব আমার মাকেও রক্ষা করতে কারণ মা ওই শহরটা রক্ষা করতে চেয়েছে সেই সময় মা যদি সন্তানের কাছে কিছু চায় বা বলে অবশ্যই সেটা দেওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত আছি কিন্তু আমি সর্বশেষ পর্যন্ত আমার জীবনের ঝুঁকি যতটুকু আছে আমি শেষ পর্যন্ত এই শহরের মানুষকে নিয়ে আমি লড়তে চাই বেলা এগারোটায় স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দেন গাজীপুরের সবচেয়ে প্রভাবশালী বিএনপি পরিবারের সন্তান হাসান উদ্দিন সরকারের ভাতিজা রনি সরকার হয়তো কৌশলগতভাবে নির্বাচনে আসছে না কিন্তু আমি মনে করি বিএনপির যারা ঘরের আছে যারা বিএনপিকে পছন্দ করে তৃণমূলে যারা আছে তারা সকলে আমাকে সমর্থন দিচ্ছে রিটার্নিং কর্মকর্তা বললেন ভোটকে সুষ্ঠু করতে হলে সবার আগে দরকার সরকারি দলের প্রার্থীর সহযোগিতা এবং নির্বাচনী আইন মেনে চলা সরকারি দলের যিনি প্রার্থী তার অবশ্যই দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি বলে আমি মনে করি কারণ একটা এই ধরনের একটা বৃহত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সরকারি দলের যিনি প্রার্থী হবেন তার দেখা দেখি অন্যরা যেন শিখতে পারে তাদেরকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিচ্ছে এবং এছাড়া যদি না মানেন তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে আইন অনুক ব্যবস্থা নিতে পিছু পাওয়া হবে না ইলেকশন কমিশন ভোটের মাঠে জাতীয় পার্টিও রয়েছে দশ মে থেকে শুরু হবে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা সময় ইসলাম চ্যানেল আই গাজীপুর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সময় আসলে ব্যবস্থা নেবে দল শেয়ার বাংলা একে ফজরুল হকের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন নিজের কর্মের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করবেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বিদ্রোহী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আগাগোড়া যে অবস্থান নিয়ে থাকে সেই অবস্থানই অব্যাহত থাকবে নতুন করে কিছু সময় আসলে সময় মতো সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া সুদানে আটকে পড়া অন্তত ছয়শো বাংলাদেশি দেশে ফেরার অপেক্ষায় আছেন যদিও সৌদি জাহাজে নিশ্চয়তা না পাওয়ায় তাদের ফেরার বিষয়টি ঝুলে আছে বলে জানিয়েছেন সুদানে বাংলাদেশি চার্চ দ্য অ্যাফেয়ার্স তারেক আহমেদ তবে বলেছেন বাংলাদেশিদের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ আছে এবং জাহাজে নিশ্চয়তা পাওয়া গেলেই তাদের পোর্ট খতমে নেওয়া হবে পান্থ রহমান জানাচ্ছেন বিস্তারিত বেশ কদিন ধরেই সুদানে চলছে সামরিক আর আধা সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ ক্ষমতার এই লড়াইয়ে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ বিপদে আছে সুদানের বিভিন্ন শহরে থাকা ভিনদেশিরাও যেখানে আছেন প্রায় দেড় হাজার বাংলাদেশি সংঘর্ষের পাশাপাশি ডাকাতিও ছিনতাই বেড়ে যাওয়ায় শঙ্কিত সবাই 
সুদানে বাংলাদেশ মিশনের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার জানালেন আটকে পড়াদের দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে সৌদি জাহাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে বাংলাদেশিদের পোর্ট খার্তুমের অস্থায়ী ক্যাম্পে নেওয়া হবে বলে জানান তিনি চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরেও একটি আইসিও শয্যা না পেয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত শাহিনের মৃত্যু হল তরুণ শাহিনের মৃত্যুতে প্রশ্ন উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার পর গত তিন বছরেও কেন জেলা পর্যায়ে হাসপাতালগুলোতে আইসিও সুবিধা বাস্তবায়ন করা যায়নি সংশ্লিষ্টরা বলছেন স্থানীয় পর্যায়ে হাসপাতালগুলোতে ওয়ান স্টপ এমার্জেন্সি সার্ভিস চালু করে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে রেফার করলে এবং সত্যিকারে মমস্য রোগীদের আইসিও প্রাপ্তি নিশ্চিত করলে এমন ঘটনা এড়ানো সম্ভব পবিত্র ঈদুল ফেতরের পর দিন ফেনী শহরের কাছে মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন আটত্রিশ বছরের তরুণ শাহিন চিকিৎসার জন্য স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতাল থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়ে ঢাকার বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানোর জন্য তাকে নিয়ে ঘুরেছেন স্বজনেরা কিন্তু কোথাও আইসিউ শয্যা খালি না থাকায় একরকম বিনা চিকিৎসায় অ্যাম্বুলেন্সে মঙ্গলবার শাহিনের মৃত্যু হয় ওই ঘটনায় গরিব মানুষের চিকিৎসার নিশ্চয়তায় রাষ্ট্রের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্নটা আবারও সামনে আসে যদিও করোনার সময় প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে জেলা পর্যায়ে তেতাল্লিশটি স্থানে দশ শয্যার এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে বিশ শয্যার আইসিউ স্থাপনের নির্দেশনা দেন দেশের মানুষকে চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যে মানুষগুলো দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে এবং যারা নিম্ন মধ্যবিত্তীয় জীবন যাপন করে তাদের জন্য আইসিউর মতো একটি ব্যয় সম্পন্ন চিকিৎসা সর্ব অর্থেই জন অর্থে বা সরকারি খরচে হওয়া উচিত সেই লক্ষ্যটাকে সামনে রেখে করোনার পরে যে আইসিউগুলোকে পুনর্গঠন করা পুনর্বিন্যস্ত করা নূতনভাবে সুসজ্জিত করা এবং এখানে জনবল তৈরি করার তার ন্যূনতম কোনো পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কিন্তু আমরা দেখছি না তবে এখনও কেন প্রধানমন্ত্রী সেই নির্দেশনা বাস্তবায়ন হয়নি সেই প্রশ্ন জোরে সরেই উঠেছে কোভিড ১৯ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ম্যানেজমেন্টের জন্য গঠন করা কমিটির সভাপতি বলছেন প্রধানমন্ত্রীর ওই নির্দেশনার পর বাংলাদেশ অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট সোসাইটির উদ্যোগে অতিরিক্ত আইসিউ শয্যা চালুর কার্যক্রম হিসেবে চিকিৎসক নার্সদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জনবল তৈরি করেছে আমাদের কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে একটা আইসিউতে রুগী ঢুকার জন্য যে ক্রাইটেরিয়াটা সেটা আমরা মানি না সেটা হলো আমার উপরে চাপে হোক বা অন্য কারণে যে রুগীগুলো আইসিউতে ভর্তির দরকার নাই যাদেরকে আইসিউ চিকিৎসার দরকার নাই দেখা গেছে এমন রুগীগুলো আইসিউতে চলে যাচ্ছে সেই সবগুলি বাসাই করার জন্য যে ক্রাইটেরিয়া থাকা দরকার যে সাহস থাকা দরকার যে মেধা থাকা দরকার সেই মেধাগুলি ইউজ করা হচ্ছে না সংশ্লিষ্টরা বলছেন জেলা পর্যায়ে ওয়ান স্টপ এমার্জেন্সি সেন্টারের মাধ্যমে যে কোনো মমস্য রোগীকে স্থানীয় পর্যায়ে জরুরি চিকিৎসা দেয়া এবং রেফার করলেও ন্যূনতম জরুরি চিকিৎসা নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া হচ্ছে যা কোনো মতে আমি ডিসোল্ডারিং যেটাকে বলা হয় যে সবাই মনে করে যে আমার রুগীটা খারাপ যদি রুগীটা মারা যায় তাহলে আমাদের উপরে ইয়ে হবে রুগীর লোকেরা বা অন্যরা এটা একটা ভয়ে যে রুগীর লোকেরা আমাকে ইয়ে করবে কিন্তু আসলে এটা না আমরা রুগীকে কাউন্সেলিং করা রুগীকে রুগীর লোকদেরকে কাউন্সেলিং যদি আমরা করতে পারি ভালোভাবে তাহলে কলাম রুগীর লোকরা এরকম করবে না আমাদের সেই কাউন্সেলিংয়ের অভাব বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্থানীয় পর্যায়ের চিকিৎসকরা অনেক সময় যথাযথ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা না দিয়ে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে রোগীদের যেভাবে রেফার করছেন আইসিউ শয্যা সংকট কমাতে তা বন্ধ করা জরুরি 
চানাতুল বাকা কেকা চ্যানেল আই ঢাকা ঢাকা সেনানিবাসের শিক্ষা অনির্বাণে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর সেখানে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন সেই সময় সেনানো ও বিমান বাহিনী একটি চৌকস দল রাষ্ট্রীয় সালাম প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি সেখানে পরিদর্শন বইয়ে সই করেন এর আগে রাষ্ট্রপতি শিক্ষা অনির্বাণে পৌঁছলে ভারপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী প্রধান ও সেনাবাহিনী চিফ অফ জেনারেল স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল আতাউল হাকিম সারওয়ার হাসান নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল এবং বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান তাকে স্বাগত জানান তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি বাকশাল নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায় কিন্তু বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান আবেদন করে বাকশালের সদস্য হয়েছিলেন সচিবালয়ের তথ্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সুভাষ সিংহ রায় সংকলিত বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব ও বাকশাল গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন জিয়াউর রহমান বাকশালের পক্ষে পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড আ মশ আরফেন সিদ্দিক এবং প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহনুর মিয়া অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন আজকে বিএনপি বিভ্রান্তি ছড়ায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়া রহমান জিয়া রহমানকে প্রথমে বাকশালের সদস্য করা হয়নি সেনাবাহিনী প্রধানকে করা হয়েছিল নৌবাহিনী প্রধানকে করা হয়েছিল বিমান বাহিনী প্রধানকে করা হয়েছিল কিন্তু জিয়া রহমান ছিলেন উপপ্রধান সেই জন্য তাকে প্রথমে সদস্য করা হয়নি তিনি তারপর দরখাস্ত দিয়ে বাকশালের সদস্য হয়েছিলেন এবং তিনি বাকশালের পক্ষে পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছিলেন জিয়া রহমান বাকশালের পক্ষে পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেছিলেন সুতরাং আজকে যে বিএনপি বাকশাল নিয়ে এত কথা বলে সাথে তাদের সেই কথা বলার কোনো নৈতিক অধিকার নাই ছয়দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র গেছেন সাউথ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুক ইয়ন ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি বৈঠকে নর্থ কোরিয়ার পারমাণবিক হুমকি মোকাবেলায় পরমাণু অস্ত্র চুক্তিতে রাজি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও সাউথ কোরিয়ার চুক্তির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের পারমাণবিক কাজের পরিকল্পনায় সাউথ কোরিয়াকে যুক্ত করবে পর্যায়ক্রমে সাউথ কোরিয়ার পরমাণু ক্ষমতা সম্পন্ন সাবমেরিন মোতায়েন করবে যুক্তরাষ্ট্র বিনিময়ে সাউথ কোরিয়ার নিজেদের পরমাণু অস্ত্র তৈরি করবে না পরবর্তীতে টেসলা সিইও ইলন মাস্কের সঙ্গে সাউথ কোরিয়ার বিনিয়োগের ব্যাপারে বৈঠক করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুক ইয়ল খাল ভরাট সংস্কারের অভাব ও সেচ পাম বেকল সহ নানা সমস্যায় পড়ে কার্যকারিতা হারিয়েছে গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প এতে ব্যাহত হচ্ছে ধান ও পাট সহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন বাড়ছে খরচ ফসল উৎপাদনে জিকে আগের অবস্থা ফেরাতে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা চেয়েছেন কৃষক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত সবুজ বন কিংবা অথই জলরাশির জলাশয়গুলোই যে শুধু প্রাণের অস্তিত্বকে ধারণ করে তা নয় বালুময় মরুর বুকেও রয়েছে বেঁচে থাকার রসদ তাই শুষ্ক মরুভূমিতে গড়ে উঠেছে অনন্য প্রতিবেশ ব্যবস্থা লিটল র্যান অফ কাচ এবং আলমারম ডেজার্ট কনজারভেশন রিজার্ভের যুব বৈচিত্র্য নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান অ্যাডভেঞ্চার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড দেখবেন আজ রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে চ্যানেল আইতে এবারে বাণিজ্য সংবাদ চট্টগ্রাম লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড চট্টগ্রামের পৌঁছিয়া সেলস অফিস চন্দনাইশ এবং লোহাগড়ায় শাখা অফিস উদ্বোধন করেছে উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির সিইও এস এম জিয়াউল হক 
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন চার্টার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চয়তা প্রদান করবে অনুষ্ঠানে আরো ছিলেন কোম্পানি ডিএমডি এমদাদুল্লাহ ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম সেলস অফিসের পরিচালক এমদাদুল হক জাহিদ এবং অন্যরা সময় হলো আবারো বিরতি নেবার ফিরে এসে যা দেখবেন আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ফ্রুটি এলাম বিরতির পর চ্যানেল এবারে খারাপ খবর